¿sí? Bueno, César Ana Torres, estamos transitando quizás el principio de los días más fríos del año en San Rafael. Eh, queremos saber cuáles son los cuidados, las recomendaciones que tenemos que tener para evitar enfermedades. Sí, buen día. La verdad que se nos adelantó el invierno porque de otoño poco, tienen estas temperaturas están muy bajas. Las recomendaciones fundamentales es, eh, depende de la edad. En cuanto a los niños y a los adultos hay que hacer una diferencia y en, en los mismos niños, sobre todo los lactantes, los menores de seis meses, es fundamental que se alimenten muy bien, que tomen el pecho, es la primera vacuna que tienen. Los nenes más grandes tienen que estar vacunados todos y aquellos que son pacientes de riesgo, que le decimos nosotros, los asmáticos, los que tienen bronquitis, esto también va por los adultos, los que tienen enfermedades cardíacas o renales o oncológicos, son pacientes de riesgo, entonces pueden estar más propensos a una bronquitis, a una crisis asmática, a eh, una gripe y le, lo ideal es que estén vacunados todo ese grupo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se recomienda hacer, por ejemplo, cuando los niños tienen, empiezan con los resfríos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? Bueno, lo primero es que no hay que automedicar. Uno por ahí trata de evitar ir al médico, piensa que las guardias, que tienen razón, en estos días están colapsados con muchos pacientes, entonces por ahí no tienen paciencia y deciden automedicar o medicar a sus niños. La idea es que no lo hagan. Simplemente uno aconseja cuando tienen fiebre, sí, darles o un paracetamol o un ibuprofeno, pero si ya siguen con varios días, porque un resfrío, una gripe dura entre 5 y 7 días, pero hay que ver también los eh, síntomas asociados que tienen, si están con fiebre, si tienen falta de apetito, si la tos no se les va, eh, si no duermen bien, si se quejan. ¿Sí? Como, o les duele cuando tosen, son eh, síntomas que uno tiene que tener en cuenta y consultar sí o sí a su pediatra o en el caso de un adulto a su médico de cabecera. Por último, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en esta época de frío? Bueno, lo común es la gripe, fundamental, puede haber algo de alergia, una rinitis o coriza que le decimos que son los estornudos típicos en la mañana cuando se levantan, eh, bronquitis y neumonías o neumonitis que no sería una neumonía o le decimos una neumonía atípica, pero lo más común son las bronquitis y los estados gripales. Fantástico.